జగన్ పాదయాత్ర విషయంలో మోడీ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే సిబిఐ ఈడి ఈ రెండు పేరుకు స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థలైన వాటి పనితీరు ఎలా ఉంటుందో దేశంలో అందరికీ తెలుసు ఈ రెండు సంస్థలు కేంద్రం చేతుల్లోని రెండు కొరడాలుగా మారాయని పలు సందర్భాల్లో రుజువైంది కూడా తమకు నచ్చని వారిపై ప్రయోగించడానికి ఇవి చట్టబద్ధమైన అస్త్రాలుగా ఎప్పుడూ మారిపోయాయి ఈ అస్త్రాలు ప్రయోగించడంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీని ప్రధాని మోడీ మించిపోయారన్న అభిప్రాయం అందరిలోనూ ఉంది అబ్బే అదేం కాదు చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది ఈ సంస్థల్లో రాజకీయ ప్రమేయం ఏమీ ఉండదని నీతి మాటలు చెబితే నమ్మడానికి ఎవరూ సిద్ధంగా లేరు ఇదంతా ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే పాదయాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని కోర్టు హాజరు నుంచి మినహాయింపు కోసం వైఎస్ జగన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సిబిఐ కోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలు మనం ఇక్కడ ప్రస్తావించుకోవాలి కోర్టు చెప్పింది కాబట్టి వారానికి ఒకరోజు పాదయాత్రకు విరామం ఇస్తున్నట్లు చెప్పుకోండి మీకు కూడా వారానికి ఒకరోజు విశ్రాంతి దొరికితే బెటర్ కదా పైగా కోర్టును గౌరవించినట్లు ఉంటుంది ఇక మీకు ఇబ్బంది ఏముంటుంది ఏం వర్షాలు ఎక్కువైతే పాదయాత్రకు ఇబ్బంది ఉండదా ఇది కూడా అలాగే అనుకోండి సిబిఐ కోర్టు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు నిర్విరామంగా పాదయాత్ర చేయాలన్న వైఎస్ జగన్ ఆశపై నీళ్లు చల్లాయన్నది వాస్తవం అంటే నాన్ స్టాప్గా కాకుండా వారాంతపు సెలవు మాదిరిగా ప్రతి శుక్రవారం పాదయాత్రకు విరామం తప్పనిసరి అయింది ఇక రాబోయే కాలంలో జగన్ కేసులపై తీర్పు ఎలా ఉండబోతోందో కోర్టు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను బట్టి అర్థమవుతోందా అఫ్కోర్స్ తీర్పు భిన్నంగా కూడా రావచ్చు అయితే వైసీపీ శ్రేణులతో పాటు రాష్ట్రంలోని చాలామంది రాజకీయ నాయకుల్ని విశ్లేషకుల్ని వేధిస్తున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే సడన్గా సిబిఐ ఈడీలకు ఏమైంది ప్రధాని మోడీకి జగన్ దగ్గరైపోయారు రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో జగన్ బేషరతగా మద్దతు ఇవ్వడానికి కారణం అదే పైగా అకస్మాత్తుగా జగన్ను మోడీ పిలిపించి మరీ మంతనాలు జరిపారు వీటన్నింటికీ మించి చంద్రబాబుకు మోడీకి దూరం బాగా పెరిగిపోయింది చంద్రబాబుతో దోస్తీ కారణంగానే వెంకయ్య నాయుడిపై వేటు పడింది అంతేకాదు చంద్రబాబుకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా మోడీ ఇష్టపడడం లేదు అసలు చంద్రబాబును ముఖాముఖి కలవడానికి కూడా మోడీకి ఇష్టం లేదు ఇవి నిన్న మొన్నటి వరకు వినిపించిన వ్యాఖ్యానాలు బీజేపీ ఏపీలో టీడీపీతో పచ్చి కొట్టేసి వైసీపీతో జట్టు కట్టడమే మిగిలి ఉంది అన్నట్లుగా వ్యవహారం నడిచింది ఇంతలో అకస్మాత్తుగా మోడీ వైఖరి మారిపోయింది ఇప్పుడు టీడీపీతో కలిసి వెళ్లడం లేదా అనే విషయంలో కానీ వైసీపీతో జట్టు కడుతుందా అన్న విషయంలో కానీ బీజేపీ అధిష్టానానికి ఇప్పటికీ ఓ క్లారిటీ లేదన్నది మాత్రం నిజం అక్కడ అంతా అయోమయం ఇక్కడా అంతే సేమ్ తెలంగాణలో ఉన్నట్లుగానే బీజేపీ చేష్టలుడిగిపోయినట్లుగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో జగన్ అకస్మాత్తుగా ప్రత్యేక హోదాపై చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ గలం విప్పారు ఏపీ విషయంలో మోడీకి నచ్చని ఒకే ఒక పదం ప్రత్యేక హోదా అన్నది ఎవరని అడిగినా చెబుతారు కొద్ది రోజుల క్రితం జగన్ దానిపైనే యువబేరీ సదస్సు నిర్వహించడం అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది కేంద్రంపై దోస్తీ కారణంగానే జగన్ ఇన్ని రోజులుగా ప్రత్యేక హోదాపై మాట్లాడలేదని ఎంపీల రాజీనామా వంటి అసాధారణ నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదని అంతా భావిస్తున్నదే ఎంపీలతో రాజీనామా చేయించిన తర్వాత ఎన్నికలు పెడితే జగన్కు రాజకీయంగా చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి అది వేరే విషయం అయితే సిబిఐ ఈడీల తాజా వ్యతిరేక వైఖరి ప్రత్యేక హోదాపై జగన్ రూటు మార్చడం వంటి విషయాలను విశ్లేషిస్తే ఎక్కడో తేడా కొట్టిందని మాత్రం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది దీనికి కారణం ఏమిటి మోడీకి జగన్కు ఎక్కడైనా చెడిందా అయిష్టంగా ఉపరాష్ట్రపతి పీఠం ఎక్కే ముందు వెంకయ్య నాయుడు మోడీని ఇలాంటి చివరి కోరిక ఏదైనా కోరారా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది అయితే రాజకీయ విశ్లేషకులు ఒక్క విషయాన్ని మాత్రం స్పష్టంగా చెబుతున్నారు ఏపీ రాజకీయాల్లో మోడీ ఆడుతున్న గేమ్ ప్లాన్లో భాగంగానే ఇదంతా జరుగుతుందన్నది వారు ముక్తకంఠంతో చెప్పే మాట ఇటొచ్చి సార్వత్రిక ఎన్నికలు మరో ఏడాదిలోగా జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీనిపై త్వరలోనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఇక ఇప్పుడు జగన్ పాదయాత్ర విషయం ఏమవుతుంది ఒకసారి ప్రకటించాడు కాబట్టి వెనక్కి తగ్గే అవకాశం ఎంతమాత్రం లేదు పైగా జగన్ ముండి రకం ఏదేమైనా సరే పాదయాత్రకు చకచక ఏర్పాట్లు చేసేసుకుంటున్నారు నవంబర్ ఆరు నుంచి పాదయాత్ర మొదలు పెడుతున్నారు ప్రజలు ఏమనుకున్నా సరే ప్రతివారం కోర్టుకు హాజరై ఆ తర్వాత యథావిధిగా పాదయాత్ర కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు పాదయాత్ర నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్లో కోర్టుకు హాజరవడానికి ప్రత్యేకంగా హెలికాప్టర్ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నట్లు సమాచారం దీనిలో తప్పేం లేదు తప్పేదీ లేదు వారాంతపు సెలవుల వారానికి ఒకరోజు విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లు అవుతుంది అంతే అని వైసీపీ సీనియర్ నాయకుడు ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు అయితే ఇక్కడో విషయం 
జగన్ పాదయాత్ర కనుక విజయం సాధిస్తే మోడీ మళ్ళీ జగన్పై తన వైఖరి మార్చుకునే అవకాశం లేకపోలేదన్నది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం బహుశా దానికోసమేనేమో జగన్ రామోజీరావును కలిసి పాదయాత్రకు మద్దతునివ్వాల్సిందిగా కోరారు మిగిలిన మీడియా పెద్దల్ని కూడా కలిసి వారి నుంచి కూడా అండకోరాలని నిర్ణయించారు